அரகிராம பார்வதி பதையே அரகிராம மகாதேவ அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லாந்தனையே ஏத்து அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு புரிதல் வேண்டும் மாறு இருட்கலாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் எப்பாரும் எப்பதமும் இங்கனும் நான் சென்று எந்த நினைதற்புகளையும் வீடல் வேண்டும் செப்பாத மேலிலே சுத்த சிவமார்க்க சங்கம் திகழ்ந்து உங்க அருஜோதி செலுத்திவிடல் வேண்டும் தப்பேது நான் செய்யணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவேனினை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே புண்படா உடம்பும் புறைபடா மனமும் பொய்படா ஒழுக்கமும் பொருந்தே கண்படாது இரவும் பகலும் நினையே கருத்திலே தீர்த்துதற்கு செய்தேன் உண்பனே நினைனும் உடுப்பனே நினைனும் உலகரை நம்பினேன் எனது நண்பனே நலம் சார் ஒன்பனே நினையே நம்பினேன் கைவிடையலனே திருச்சிற்றம்பல் எல்லாம் அல்ல சிவபரம்பொருளின் திருவருட்கருணையினால் இன்று சித்தர் இலக்கியத்தில் காகபுசுண்டர் சித்தர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அருளாளரை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் யோக நிலையில் உச்சத்தை தொட்டவர் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் நிலையாத சமுத்திரமே சுழுத்தியாச்சு நின்றிலங்கும் வாசியைத்தான் வெளியில் சேரு தலையான அக்கினி அப்படியே சேரு சத்தியமாய் ரவிமதியை கூட சேர்த்து மலையாமல் ஏக வரா வரனே என்று மனமடங்கி அண்ட உச்சி தன்னை பார்க்க அலையாது மனந்தானும் பரத்தில் சென்று ஆகாய வீதி வழி ஆட்டும் பாரே இப்போ நீங்கள் வந்து நிலையாத சமுத்திரமே சுழித்தியாச்சு இந்த இந்த உலகம் முழுசம் நிலையாத சமுத்திரம் இது வந்து என்றைக்கு இருந்தானாலும் ஒரு நாளைக்கு மாயை மூலி காலத்தில் எல்லாம் வற்றி போகக்கூடியது இதுதான் அதாவது நான் ஏற்கனவே நேற்றைக்கு உங்களுக்கு நினைவுபடுத்திக்கோங்கன்னு சொன்னேன் சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழித்தி துரியம் துரியாத இடம் ஐந்து அவத்தைகள் ஒரு உயிர் கூண்டு நீங்கள் இப்போ இந்த அவத்தைகளில் இது சுழித்திங்கிறது தூக்க நிலை சாக்கிரங்கிறது விழிப்பு நிலை சொப்பனங்கிறது கனவு நிலை சுழித்திங்கிறது விழிப்பு நிலை துரியங்கிறது அதிதூக்க நிலை சாக்கிரங்கிறது விழிப்பு நிலை சொப்பனங்கிறது கனவு நிலை சுழித்திங்கிறது தூக்க நிலை சுழித்தி துரியங்கிறது அதிதூக்க நிலை துரியாத இதங்கிறது மந்த நிலை இது கீழால் அவத்தையில் உண்டான அவத்தைகள் இப்போ இவங்க பேசுகிறது எல்லாம் மத்தியால் அவத்தையில் மேலே பார்க்குறாங்க சாக்கிரங்கிறத புருவ மையமாக கொண்டு அதற்கு மேலே சொப்பனம் சுழித்தி துரியம் துரியாத இதம் அப்படின்னு அதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த நிலை இந்த உல உலகம் வந்து நிலை இல்லாதது இந்த நிலை இல்லாத உலகத்தில் நீ நிலையானதை பிடித்துக்கொள் சுழுத்தியை பிடித்துக்கொள் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு சுழுத்திங்கிறது கீழால் அவத்தையில் உள்ளது அவர் சொல்லலை மத்தியால் அவத்தையில் உள்ளது இது சாக்கிரம் நம்ம நான் ஆங்கா சக்கரம் சாக்கிரம்னா நடுநெற்றி சொப்பனம் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு மேல் இந்த உச்சி போட்டு வந்து துரியம் அப்படிங்கிறான சுழுத்தி அப்படிங்கக்கூடிய இடம் அந்த அந்த சுழுத்தியில் நீ நின்று பாரு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நிலையாத சமுத்திரமே சுழுத்தியாச்சு நின்றிலங்கும் வாசியைத்தான் வெளியில் சேர் நீ இப்படியே வந்து உன்னுடைய மூலக்கனலை எழுப்பி நாம் ஏற்கனவே இந்த இந்த பகுதி வரும்போது உங்களுக்கு முன்னுரையாக நான் சொன்னேன் மூலாதாரத்தில் தான் ஐம்பத்தி ஓரு அட்சரங்கள் இருக்குது மூலாதாரத்தில் தான் அக்கினிகள் இருக்குது மூலாதாரத்தில் தான் சந்திரக்கலை இருக்குது மூலாதாரத்தில் தான் சூரியக்கலை இருக்குது மூலாதாரத்தில் தான் நட்சத்திர கலைகள் இருக்குது இவைகளையெல்லாம் இடகலை அங்கே தான் இருக்குது பிங்கலை அங்கே தான் இருக்குது சுழிமுனை அங்கே தான் இருக்குது மூலாதாரத்தில் தான் இத்தனமும் ஸ்டோரேஜ் பெரிய சேகரமாக பல சித்தி நிலைக்கெல்லாம் ஆகாரமாக அருட்பெரும் ஜோதி அப்படிங்கிறார் பெரிய சித்தி நிலைக்கெல்லாம் ஆகாரம் அங்கே தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம அதை இயக்க தெரியணும் அந்த மூலாதாரத்தை எப்படி இயக்குது அது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஓங்காரத்தை கொண்டு எழுப்பலாம் ஆகாரம் அப்படிங்கக்கூடிய அங்காத்தல் சொல்லக்கூடிய ஆங்கக்கூடிய அந்த எழுத்தை கொண்டு எழுப்பலாம் அதை எழுப்புறதுக்கும் பலவிதமான வழிதுறைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க கேவல கும்பத்து கும்பகத்தின் மூலமாக அனுப் எழுப்பலாம் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு தொடர்ந்து கொஞ்ச நாளைக்கு அது எவ்வளவு நாள் நம்ம நம்ம உடல்நிலை வந்து அந்த இயக்கத்தை இயக்குறதுக்கு எடுத்துக்கொடுதோ அவ்வளோ நாள் இயக்கணும் ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோதான் செய்தோம் அப்படின்னு சொ
திருவாசகத்தில் அவர் சொல்கிறார் முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரை பண்ணியா நீ எவ்வளோ காலம் திருவாசகம் சொல்வேன்னா எனக்கு பழைய வினைகள் எவ்வளோ இருக்கோ அது ஓய மறைக்கு நான் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் இத்தனை நாற்பத்தி எட்டு நாள் ரெண்டு மண்டலம் மூணு மண்டலம் அல்லது பதினோரு வயது வரைக்கும் இருபத்தோரு வயது வரைக்கும் நாற்பத்தோரு வயது வரைக்கும் அப்படி கிடையாது என்னுடைய வினை எவ்வளோ காலம் இருக்கோ அவ்வளோ காலம் அது ஓய வரைக்கும் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அது மாதிரி இதுலேயும் நீ வந்து எவ்வளோ காலம் சொல்லணும் எவ்வளோ காலம் செய்யணும்னு இல்லை மூலாதாரத்தில் இதை அனுப்புறதுக்கு அப்போ பூரகம் கும்பகம் ரேசகம் மூணையும் அது எப்படி செய்யணும் பூரித்தல் வந்து பதினாறு கலைகளாக பூரித்து அறுபத்தி நாலு கலைகளாக கும்பித்து முப்பத்தி ரெண்டு கலைகளாக வெளியிட தெரிஞ்சேன்னா அதில் வந்து உனக்கு சுழிமுனை ஆற்றல் மேலேறும் அதில் ஒரு அற்புதம் நடக்கும் அது அது மூலமாக இடகலை பெண்களை போய் சுழிமுனையில் அந்த காற்றை உந்தி தள்ளும் உதானன் அப்படிங்கக்கூடிய காற்று தொப்புள்ள இருக்குது அந்த காற்று வந்து நமக்கு இந்த கலைகளையெல்லாம் சேர்த்து கொண்டு உச்சந்தலையில் கொண்டு சேர்க்கும் அதுக்கப்புறம் அதை பரத்தோடு சேர்க்கக்கூடிய கருணையை நம்ம ஒவ்வொரு கணமும் சரணாகதி பண்ணி சரணாகதி இங்கே எதுக்கு சரணாகதி காலையில் எந்திச்சேலேருந்து இரவு வரைக்கு நான் அடிக்கடி உங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன் எப்போனாலும் நான் எனக்கு நினைவு தொற்ற நாளிலேருந்து நான் சொல்கிறது ஒரு விசித்திரமான உலக அதிசயங்கள்லாம் பெரிய அதிசயம் நம்ம உடற்கூடு தான் இதுக்குள்ளே இவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத எவ்வளவு நுட்பமாக அந்த அந்த யோகிகள் வந்து தன்னுடைய சுய ஆய்வு அவன் எதை நான் வந்தனா எனக்கு இது இயங்குச்சா நான் போனேனா அப்படின்னு அவங்க நினைக்கல பாருங்க ஒவ்வொரு நாடி நரம்புகளையும் அது எங்கெங்கே வேலை செய்யும் அப்படிங்கக்கூடிய இதை எவ்வளவு அற்புதமாக பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க நீ வந்து நீ பூரக ரேசக கும்பகம் மூலமானாலும் வச்சுக்கலாம் தம்பி தினப்படியான பிராணாயாம பயிற்சி மூலனாலும் வச்சுக்கோடா கண்ணு அப்புறம் வந்து நீ அழுது 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 இறைவனை துடித்து அப்படினாலும் உனக்கு இந்த அற்புதங்கள் நடந்துடும் அப்படி இல்லை ஜீவகாரண்யம் எல்லா உயிரையும் நேசி யார்கிட்டையும் வந்து நேசித்தலுக்கு குறை வைக்காத அந்த இவங்க வஞ்சனை சூது அது இது ஒரு பொறாமைத்தனம் அது எல்லாத்தையும் விட்டுரு அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்படி மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் 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 அவங்க வந்து சொல்லி 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 நீ இத்தனை முறை இருக்கு கண்ணா உனக்கு எது சூஸ் ஆகுதோ அதை நீ நீ உன்னுடைய சாய்ஸ் எதுவோ அதை நீ சூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நமக்கு ஒவ்வொரு தடையும் வ பண்ணி 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 சொல்கின்றார்கள் அப்போ இந்த சாதாரணமாக நான் அடிக்கடி உங்களுக்கு சொல்லுவேன் உயிரோடு பிணைந்து இப்போ நம்ம செத்து போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த உடலோடு க கர்ம கர்மாக்கள் எதெல்லாம் துறையும் தொலையும் அப்படின்னா மாயா மலம் கர்ம மலம் எல்லாம் இந்த உடலோடு தொடஞ்சிடும் ஆனால் ஆணவ மலமும் காமமும் பொறாமையும் மட்டும் உயிரோடே ப பிணிய பிணிக்கப்பட்டு அடுத்த வரவைக்கு அது நமக்கு தொடர்ந்து வரும் அப்போ அதை ஜெயிக்கணும் இந்த மாயா மலம் ஆணவ மலம் கண மாயா மலத்தை நம்ம ஜெயி ஆணவ மலத்தையும் காமத்தையும் பொறாமையும் நம்ம ஜெயிக்கணும்னா இது உயிரோடு பிணைக்கப்பட்டது அவ்வளோ சுலபமாக ஜெயிச்சிட முடியாது அதனால தான் செம்பிற்கு களிம்பு அனாதி அப்படிங்கிறதுனால இந்த தீட்சைகளையும் கூட நான் போன தடவை எடுத்துட்டேன் போன தடவை எடுத்த உடனே நம்ம எல்லாருமே வந்து நான் வந்து சமய தீட்சை எடுத்துட்டோம்மா அப்புறம் வந்து அதோட அதோடு போதும் தானே எப்படி ஊதி போடணும் என்ன எப்படி சாமியும் போடணும் எப்படி பஞ்சாக்கரம் சொல்லணும்னு சொல்லி தந்துட்டாங்க இல்லை அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த கட்ட தீர்ச்சை சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து அதுக்கு அடுத்த கட்ட அதுக்கடுத்து அதுக்கு அடுத்த கட்ட அப்புறம் அபிஷேக தீ தீர்க்கை நாலாவது அஞ்சாவது தீர்க்கையாக நீ அந்த அந்த தீர்க்கை எடுத்துக்கோ அது வந்து உன்னை பரிசுத்தப்படுத்தும் உன்னை தூய்மைப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வரைக்கும் நீ எடுத்துகிட்டே இரு எடுத்துகிட்டே இரு எடுத்துகிட்டே இரு ஒவ்வொரு வழிமுறைகளாக அது உனக்கு காமிச்சு தரும் அப்படின்னு அதுதான் தீட்கைனா செம்பு வந்து இன்றைக்கி கழி வச்சுட்டோம் நாளைக்கு சுத்தமாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாம் புள்ளி அடிச்சிடும் நம்ம தங்கமாகும் வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை கழுவிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அந்த பாத்திரத்தை நம்ம கழுகலன்னு வச்சுக்கோமே அது துருசி அறிவோம் அதை தான் இவர் வந்து நான் மூலாதாரத்தில் இத்தனை ஆற்றல் இருக்குது நீ எதையாவது உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டு முன்னேறப்பா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ நீ வந்து உன்னுடைய மூச்சை இந்த மூலாதாரத்திலிருந்து அந்த மூச்சு கிளம்புறதாக அங்காத்தல் ஆங்கக்கூடியது மூலமாகவோ ஓங்காரத்தின் மூலமாகவோ ஏ பிராணாயாமத்தின் மூலமாகவோ உன்னுடைய சுழிமுனை ஆற்றலை நீ வந்து மேலெழுப்ப தெரிஞ்சேனா அது உச்சந்தலைக்கு போய் வெளியே பார்க்கணும் அப்படி ஒரு அனுபவத்துக்கு நீ பார்க்கணுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லார் நிலையாத சமுத்திரமே சுழித்தியாச்சு நின்றிலங்கும் வாசியைத்தான் வெளியில் நீ வந்து இந்த சுழித்து வழியாக கடந்து போய் வாசியை வந்து வெளியில் வெளி அனுபவம்னா பரவெளி அனுபவம் அப்படிங்கக்கூடியது ஸ்பேஸ் ஆகாயத்தில் இல்லை அது உன்னுடைய உயிர் உணர்வு செல்லக்கூடிய இடத்துல அது அவங்க அங்கே செலுத்திப்பார் தலையான அக்கினி அப்படியே சேரும் இப்போ நம்ம மூலாதாரத்தில் இத்தனை கலைகளும் இருக்குது அப்படிங்கக்கூடியதை நீங்கள் அந்த யோகிகளுக்கு மட்டும்தான் இந
தலையில் கொண்டு போய் அக்னியை பிடிச்சி வைக்கிறது அப்படின்னு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடியவங்க சாதாரணமாக நிறைய தேவாரம் திருவாசகம் படிக்கக்கூடியவங்க கூட திருவாசகம் என்ன நுட்பத்தை சொல்லுது தேவாரம் என்ன நுட்பத்தை சொல்லுது இதெல்லாம் என்ன என்ன கலையில் நம்ம கொண்டுட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது இப்போ நம்ம நம்மளுடைய இந்த மூலியணி பற்றிய அனுபவத்தை சுந்தரர் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்பர் சொல்லியிருக்கிறாரு மணிவாசக பிறந்தவை சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அந்த நூல் அணி யோகத்தினுடைய உச்சகட்ட பண்புன்னு யாருக்கும் தெரியாது அவங்க என்ன பதிவு உரை எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா உரை சொன்னவங்க யார் சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் எழுதி வச்சுருக்கவங்க என்ன எழுதியிருக்குன்னா நல்ல நூல்களை பார்த்து அதனுடைய முடிவுக்கு செல்லுங்கள் அப்படின்னு தான் அவங்க எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ இது இல்லை இதனுடைய பொருள் அப்படிங்கக்கூடியதை யார் உணர்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அதுவே உள்ளின்று காட்டும் நம்ம தனியாக போய் ஒரு உரையை தேட வேண்டியதில்லை நம்ம முதல்ல போ பாடம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலே திருவாசகம் ஆகட்டும் தேவாரம் ஆகட்டும் சித்தர் பாடல் இந்த இதிலே காக்கபிசன் சித்தரே ஒரு பகுதியில் அவர் சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் வந்து நல்ல குருநாதரை போய் பார்த்து இதுக்கு விளக்கம் கேளுங்க இது என்ன சொல்லுதுன்னு சப்போஸ் டு பி அவங்க வந்து உங்களுக்கு அதை கற்று தரலேன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ அந்த அந்த குருநாதர்கள் உங்களுக்கு இதை என்னான்னு கற்றுத்தரல உங்களுக்கு சொல்லித்தரல அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்காண்டி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த புஸ்தகத்தை இந்த நூலையே சரணடைந்து மீண்டும் மீண்டும் படிங்க அது உங்களுக்கு தெரியும்னு காகபு சுண்டரே ஒரு பாடலில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் நம்ம அதை பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் அதனால் இவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் நமக்கு இதை சாதாரண ஆளுக்கு வாசி யோகம் பண்ணுறவங்களுக்கு இது தான் வாசின்னு தெரியும் ஆனால் இங்கே தான் அக்னிகளை இருக்குது சூரிய கலை இருக்குது சந்திர கலை இருக்குது நட்சத்திர கலை இருக்குதுன்னு யாருக்கும் அவங்களுக்கு தெரிகிறதில்லை அவங்களுக்கு வந்து இதுக்கு மேலே உண்டான பயிற்சியை விசித்திக்கு மேலே உண்டான பயிற்சி அவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்களே தவிர வெளி அனுபவம் இந்த சித்தர்கள் சொல்லக்கூடிய நுட்பங்கள் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிகிறதில்லை அதை அவர் சொல்கிறார் தலையான அக்கினியை அப்படியே பா சேர் சத்தியமாய் ரவிமதியை கூட சேர்த்து இப்போ முதல்ல வாசிய சேர்க்க சொல்லிட்டார் ரெண்டாவது அக்கினிகளை கொண்டு சேர்க்க சொன்னார் ரெண்டாவது சூரியகலை சந்திரகலையை கொண்டு சேர்க்க சொன்னார் மலையாமல் ஏகபரா வரணே என்று மனமடங்கி அண்ட உச்சி தன்னை பார்க்க இப்போ ஏக பராபரமாக மலையாமல் நீ இதில் மலைஞ்சு போகாத ஏக பராபரமாக நீ அண்ட உச்சியை பாரு அலையாது மனந்தானும் பரத்தில் சென்று ஆகாய வீதி வழி ஆட்டும் பாரு அப்போ அலையாது மனந்தானும் பரத்தில் சென்று இப்போ பர அனுபவம் அப்படிங்கக்கூடியதில் அலையாமல் நீ சென்று அப்படியே பாரு அப்படிங்கிறார் அலையாது மனதை வந்து அலைய விடாத பர அனுபவத்தில் சென்று நீ அப்படியே பார்த்து வந்ததனால் அதுவே உனக்கு எல்லாம் சொல்லும் அதே தான் தாய்மான சுவாமிகள் கூட சொல்கிறாரு அதுவானால் அதுவாவார் அதுவே சொல்லும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உங்களுக்கு அதுவே சொல்லும் அப்படின்னு அவர் நமக்கு சொல்கிறார் ஆட்டு மடா ஆசையற்று ரோசமற்றே அன்னை சுற்றம் தன்னை மறந்தே அகண்டம் மேவும் பூட்டு மடா நவத்வாரங்கள் தம்மை பொறிகள் ஐந்தும் சேருமடா புனிதமாக காட்டில் என்ன நாட்டில் என்ன மௌனம் கண்டால் காமதேனு கற்பகமும் உனக்கே சித்தி வீட்டிலே தீபம் வைத்தால் பிரகாசிக்கும் வெளியேறினால் தீபம் உழலாய்ப்போமே இப்போ ஒரு ஒரு தீபத்தை ஏற்றி இந்த இந்த காலுக்குள்ளே வைக்கிறீங்க அல்லது அந்த காலுக்குள்ளே வைக்கிறீங்க எங்கே வச்சானாலும் தீபத்தை ஏற்றி வச்சோம்னா அது பிரகாசமாக எரியும் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை வீட்டில் தீபத்தை ஏற்றி பிரகாசமாக எரிய வைக்கலாம் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அதே தீபத்தை நம்ம வெளியே வெளி முத்தத்தில் கொண்டு வச்சோம்னா அங்கே நமக்கு படிச்சுன்னு எரியவும் செய்யாது காற்று அணைச்சிடவும் செய்யும் இது மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி உன்னுடைய வாசியை நீ உள்முகமாக திருப்பி அந்த அந்த பரவழி அனுபவத்திற்கு செல்ல விடாமல் அபானன் மூலமாக அது வெளியேற்றப்பட்டால் உன்னுடைய வாசி பயிற்சியின் போது அபானன் மூலமாக அந்த காற்று வெளியேற்றப்பட்டால் நீ அடைய வேண்டிய இலக்கை அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆட்டு மடா அசையற்று ரோச ஆசையற்று ரோசமற்று நீ வந்து இந்த வாசியை பயிற்சியை பண்ணும்போதே உனக்கு ஆசை இருக்கக்கூடாது ரோசம் இருக்கக்கூடாது இப்போ எதுக்கும் பொசுக்குன்னு ஒரு கோவம் என்னையை பார்த்து இப்படி சொல்லிட்டாங்க பார்த்தியா நம்மகிட்ட சொன்னது தானே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு யாராவது அம்மா நானும் இதை சொன்னேன் அப்படின்னா நூற்றுக்கு ஒரு பிள்ளை ஆயிரத்துக்கு ஒரு பிள்ளை அந்த பிள்ளைங்க வந்து சொல்கிறாங்க இல்லைன்னு இல்லை சொல்லாமலே இல்லை சொல்கிறாங்க நூற்றுக்கு ஒரு பிள்ளைங்க ஆயிரத்துக்கு ஒரு பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க அம்மா நான் தப்பு செஞ்சேன் அவ் அவர் என்னை பேசுகிற புருஷன் பண்ணாட்டி சண்டைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கிட்ட வந்து நியாயம் சொல்ல வருவாங்க அவர் இது கேட்டார் நான் பதிலுக்கு இது கேட்டேன் அது மாதிரி சொல்லக்கூடிய பிள்ளைங்க நாலஞ்சு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க மீதி பேரெலாம் இவங்க என்ன பேசுனாங்கங்கக்கூடிய ஒரு போர்ஷனே அப்படி தள்ளிடுவாங்க அவங்க என்ன பேசுனாங்கங்கிறத மட்டும் இன்னும் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ பூஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அதை எவ்வளோ வார்த்தைகளால் டெக்ரேஷன் பண்ண முடியுமோ அப்படி பண்ணி நம்மகிட்ட வந்து அவங்க ரொம்ப சொல்லுவாங்க 
அவங்க சொல்லும் போது இந்த உயிரோட குணம் என்ன அந்த உயிரோட குணம் என்ன அது எப்படி தெரியாமல் இருக்கும் அது அந்த நேரத்துக்கு அவங்க மறந்துடுவாங்க மற்ற நேரமெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த நேரத்துக்கு தான் நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக வேண்டி அதை மறந்துடுவாங்க அது மாதிரி நீ வந்து இந்த ரோசம் இதெல்லாம் வச்சுக்க கூடாது கண்ணு ரோசத்தை வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா வெளி அனுபவம் பரவழி அனுபவம் உனக்கு கிட்டாது அதை மட்டும் நீ தயா நீ வந்து உன் மனசில் போட்டு வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்வார் ஆட்டு மடா ஆசையற்று ரோசமற்று அன்னை சுற்றம் தன்னை மறந்தே அகண்டம் மேவும் அப்புறம் வந்து பந்த பாசம் தாய் என்று சே என்று நீ என்று நான் என்று இது மாதிரி எல்லார்ட்டையும் வச்சுட்டு ஐயோ அவங்க போயிட்டாங்க ஐயோ இவங்களுக்கு உடம்பு முடியலை ஐயோ இவங்களுக்கு ஒரு பொருளாதார நிலை ஐயோ அவங்களுக்கு அது ஒரு நிலை அப்படியே செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா எப்போ நம்ம பரவழி அனுபவத்தை நினைக்கிறது இதெல்லாம் ப சாட்சியாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்து பிரபு இவங்க கஷ்டப்படுறாங்க ஏதேனும் ஒரு வகையில் அவங்களுடைய துன்பத்திற்கு நிவாரணம் கொடு துக்க நிவாரணம் நீ ஏதேனும் ஒரு வகையில் செய்யான்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ ம மற்றபடி நம்ம வந்து எதையும் ஆட்ட முடிய போகிறதில்ல அசைக்க முடிய போகிறதில்ல தசைத்துடு புன் துரும்புனையும் தங்கள் சுதந்திரத்தால் அகங்கரித்து அசைத்திடற்க முடியாது நம்ம ஒன்றும் செய்ய போகிறதில்ல ஆனால் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணலாம் அது மாதிரி வச்சுட்டு இந்த இந்த கட்டுக்குள்ளே போய் விழாமல் நம்ம தனியாக நின்றணும் ஆட்டு மடா ஆசையற்று ரோசமற்றே அன்னை சுற்றம் தன்னை மறந்தே அகண்டமே அப்போ இதை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அகண்டத்தில் அகண்டிதாகார வசுக்குள்ளே நம்ம மேவி நிற்கணும் பூட்டு மடா நவத்துவாரங்கள் தம்மை பொறிகளைந்தும் சேருமடா புனிதமாக இப்போ நவத்துவா துவாரங்களை நீ வந்து ஒன்பது வாயிலும் ஒக்க அடைக்கும் மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவா அம்மை அபயம்மா அப்போ அந்த ஒன்பது வாசலும் ஒக்க அடைக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரத்தை பிரித்து கொண்டு அது அஜபா மந்திரம் அப்படிங்கக்கூடிய வாசியோகம்தான் அஜபைக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் உண்டு அஜபை தான் அந்த ஹம் சம் ஹாம் ஆம் அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் பஞ்சாக்கிர மந்திரமாக அதுதான் பரிணமிக்குது அதுதான் பஞ்சாக்கிரமாகவே பரிணமிக்குது அஜபை தான் தொண்ணூற்றி ஓ ஐம்பத்தி ஓரு அட்சரங்களில் பஞ்சாக்கிரமா வர்றது அந்த அஜபையா வர்றது அஜபை கூட எந்த மந்திரத்தை சே சேர்த்து சொன்னானாலும் அது விநாயகராக இருக்கட்டும் நம்ம இஷ்ட தெய்வமாக இருக்கட்டும் எதை சேர்த்து சொன்னானாலும் அஜபையோடு சேர்த்து சொன்னோம்னா அல்லது ஓங்காரத்தோடு சேர்த்து சொன்னோம்னா அது அஜபா மந்திரம்தான் அதை அவர் சொல்கிறாரு பூட்டு மடா நவத்துவாரங்கள் தம்மை பொறிகளைந்தும் சேருமடா புனிதமாக நீ ஒன்பது வாயிலும் ஒக்க அடைக்கும் ஒரு மந்திரத்தை தெரிந்து கொண்டு உன்னுடைய அந்த நவத்துவாரத்தையும் பூட்டிக்கப்பா பொறிகளைந்தும் சேருமடா புனிதமாக இப்போ நவத்துவாரங்களும் பூட்டப்பட்டுச்சுன்னா பொறிகள் எல்லாமே அந்த அந்த பிரம்மத்தை அடைவதற்கு அவர்கள் புனிதமாக அவர்கள் பொறிகள் என்ன செய்யும் இது வரைக்கும் வஞ்ச புலன்கள் ஐந்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மணிவாசல பெண்மை அது நம்மளை வஞ்சனை செய்கின்றது நம்ம எந்த நேரத்தில் இதை பார்க்காதன்னா அதை தான் பார்க்குது இதை கேட்காதன்னா அதை தான் கேட்குது ஒரு நாளைக்கு தான் நீ இந்த மொபைலில் டச் இல்லாமல் இறைப்பா அப்படின்னு சொன்னால் அதை இடுப்பில் கட்டி சொ சொருவிக்கிட்டாலும் வயிற்றில் கட்டி சொருவிக்கிட்டாலும் யாருக்கு நம்ம நாமம் போடுவோம் நம்ம போய் தனியாக போய் அதை போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு தான் செய்யுது ஆக அந்த மனங்கள் வந்து வஞ்ச புலன்கள் நம்மளை ரொம்ப கெடுக்குது ஆனால் நீ வந்து நவத்வாரத்தை பூட்டக்கூடிய ஒரு சாவியை நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா உனக்கு வந்து இந்த வஞ்ச புலன்கள் உனக்கு கெடுதல் செய்யாது அப்படிங்கிறார் பூட்டு மடா நவத்வாரங்கள் தம்மை பொறிகளைந்தும் சேருமடா புனிதமாக காட்டில் என்ன நாட்டில் என்ன மௌனம் கண்டார் நீ மௌனமாக இருக்கிறது இந்த வஞ்ச புலன்களை பூட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க காட்டில் இருந்தானே நாட்டில் இருந்தானே எல்லாமே ஒன்று தானே அவன் காட்டில் போனாலும் மௌனமாக தான் இருக்க போகிறோம் இதே இதே ஓங்காரத்தை இயற்கையினுடைய எழில ரசிச்சுக்கிட்டு இதே ஓங்காரத்தை உள்முகமாக திருப்பி அங்கேருந்து சொல்லிகிட்டு இருக்க போகிறோம் உச்சிந்தலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளிவண்ணத்தை எங்கே இருந்தாலும் தியானிச்சுக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் அது காட்டில் இருந்து தியானிச்ச அண்ணே வீட்டிலேருந்து தியானிச்ச அண்ணே உனக்கு அந்த தியானம் சித்தி ஆயிடுச்சு மனம் ஒடுங்கிருச்சுன்னு சொன்னால் நீ எங்கேருந்து தியானித்தா தான் என்ன அதை சொல்கிறார் காட்டில் என்ன நாட்டில் என்ன மௌனம் கண்டால் காமதேனு கற்பகமே உனக்கே சித்தி நீ மௌனத்தை கண்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன் காமதேனும் உன் முன்னால் வந்து நிற்கும் கற்பகதர் உன் முன்னால் வந்து நிற்கும் இவைகள்லாம் உனக்கு சித்தி ஆகும் அதை எதுக்கு நீ விட்டுருக்க அப்படின்றார் காமதேனு கற்பகமும் உனக்கே சித்தி வீட்டிலே தீபம் வைத்தால் பிரகாசிக்கும் வெளியேறினால் தீபம் விழலாய்ப்போமே வீட்டுக்குள்ளே தீபம் வச்சேன்னா உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு தீபம் ஏற்றி வச்சேன்னா அது இந்த அகண்டிதாகாரம் வரைக்கும் போயிட்டு எல்லாம் வரும் அதே தீபம் வந்து வீட் உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே ஏற்றி வச்ச தீபம் அபானவாயாக அது பிரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ நீ என்னத்தை காணுவேன் ஒன்றுத்தையுமே காண மாட்டேன் அந்த தீபம் அணைஞ்சு போயிடும் எப்படி மொத்தத்தில் வெளி மொத்தத்தில் கொண்டு போய் ஒரு தீபம் வச்சா சூரிய வெளிச்சம் இருக்குது அந்த தீபத்தினால என்ன
அதனால் காற்றை வந்து அபானன் மூலமாக பிரிக்காமல் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் பயிற்சியின் போது காற்று வந்து ஏப்பமாகவோ அல்லது ஃப்ளாட்டஸாகவோ போச்சுன்னு சொன்னால் அந்த அந்த பணி வந்து சித்தி ஆகாது அப்படின்னு அவர் நமக்கு சொல்கிறார் போமடா புத்தி சித்தம் ஒன்றதாகி புசுண்டன் என்றே பேர் எடுத்து போனந்தன்னில் ஆமடா வடசாலி மைந்தன் என்றும் அருமையாம் கண்ணியுடன் மைந்தன் என்றும் நாமடா ஐந்து பேர் தம்மிலேதான் நாட்டமுடன் முன்பிருந்தேன் நான் தான் மைந்தா வாமடா சான் முளத்தில் காட்சி பார்க்க வந்தவும் தான் ஈச்சரனார் என்பார்வாரே நீ வந்து இந்த இந்த உடலுக்குள்ளேயே பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பார்க்கலாம் இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு புவனங்களும் இந்த உடலுக்குள்ளே இருந்தே நம்ம சுற்றிட்டு வரலாம் அது மாதிரி சுற்றிட்டு வந்தால் ஒன்றே எல்லோரும் ஈஸ்வரன் சொல்லிடுவாங்க நீ தனியாக ஈஸ்வரனை வேறு எங்கேயோ போய் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை உன்னுடைய யோக ஆற்றல் மூலமாக நீ உனக்குள்ளேயே அந்த பிரபஞ்ச ஆற்றலை நீ பார்த்து கொண்டே இருந்தாங்கனால் நீ தனியாக எதுவும் பயிற்சி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீ ஒன்றை எல்லோரும் ஈஸ்வரன் சொல்லிடுவாங்க எப்படி இருக்குன்னா போமடா புத்தி சித்தம் ஒன்றாகி அந்த கரணங்கள் எல்லாமே ஒன்றாக ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்துல குவியக்கூடிய ஒடுங்கக்கூடிய ஒரு மனபக்கம் மனக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோயமே போமடா புத்தி சித்தம் ஒன்றதாகி புசுண்டன் என்று பேரெடுத்து போனம் தண்ணீர் இப்போ நான் வந்து எப்படி இங்கே வந்திருக்கிறேன்னு அவர் அவரை பற்றி சொல்லார் நான் இந்த புசுண்டன் அப்படிங்கக்கூடிய பேரெடுத்து நாங்கள் வந்திருக்கிறேன் ஆமடா வடசாலி மைந்தன் என்றும் அருமையாம் கண்ணியுடை மைந்தன் என்றும் நாமடா ஐந்து பேர் தம்மிலே தான் நாட்டமுடன் முன்பிறந்தே நான் தான் மைந்தான் ஏன் நான் வந்து அஞ்சு பேருக்கு அஞ்சு பேர் என் கூட பிறந்தவங்க இருந்தாங்க எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் பிள்ளையாக பிறந்தேன் அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நாமடா ஐந்து பேர் தம்மிலே தான் நாட்டமுடன் முன்பிறந்தே நான் தான் மைந்தான் வாமடா சான் முளத்தில் காட்சி பார்க்க வந்து வந்துவும் தான் ஈஸ்வரனார் என்பார் பாரு ஒன்னே பேர் எல்லாரும் ஈஸ்வரனார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா நீ வந்து இந்த இந்த வாசியை உன்னுடைய உடலுக்குள்ளேயே நீ பார்த்து அனுபவித்தாயனால் நீ தான் ஈஸ்வரன் வேறு எங்கேயுமே நீ இல்லை அப்படின்னு சொல்லார் நாமடா ஐந்து பேர் தம்மிலே தான் நான் வந்து எப்படி பிறந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க புத்தி சித்தம் எனக்கு ஒன்றாகி போச்சு புசுண்டன் புசுண்டன் என்று பேர் எனக்கு கிடைச்சிது நான் வாழையில் ஆமடா வடசாலி மைந்தன் என்று நான் வாலாபரமேஸ்வரோட மைந்தன் என்று பெயர் பெற்றேன் வடசாலி அப்படின்னா வாலாபரமேஸ்வரி அப்படின்னு பேர் அவளுடைய மைந்தன் என்று பெயர் பெற்றேன் அருமையாம் கண்ணியுடைய மைந்தன் என்று பெயர் பெற்றேன் நான் இதுக்கு மேலே என்னுடைய தாய் வந்து வாலை பரமேஸ்வரி கன்னித்தாய் நான் அவளுடைய பிள்ளைன்னு பெயர் பெற்றேன் ஏன்னா நான் வாசியை மேலே செலுத்த தெரிஞ்சிச்சு அப்போ அந்த வாசி வந்து எனக்கு எனக்கு வசமாயிடுச்சு அதனால் நான் எனக்கு இது மாதிரியெல்லாம் பெயர் கிடச்சிது ஐவர் ஆகிய பூதங்களுக்கு நான் முன்னே பிறந்தேன் நாமடா ஐந்து பேர் தம்மிலே தான் நாட்டமுடன் முன் பிறந்தேன் இந்த பூதங்கள் பிறப்பதற்கு முன்னாலே நானும் பிறந்தேன் நான் என்றும் வாழலாம் ஏன்னா நான் வாசியை க கட்டுப்படுத்திக்கிட்டேன் நாட்டமுடன் முன் பிறந்தேன் நான் தான் மைந்த வாமடா சான் முளத்தில் காட்சி பார்க்க அப்போ நான் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் சான் முளத்துக்குள்ளே இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் நான் பார்த்துக்கல இந்த என் சான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம் இந்த முளத்துக்குள்ளேயே நான் பிரபஞ்சம் முழுவதும் நான் பார்க்கக்கூடியதாக இந்த வாசி எனக்கு சித்தி ஆயிற்று வாலா பரமேஸ்வரியுடைய குழந்தைங்கிறதுனால அவளே எனக்கு எல்லாமாவும் இருந்து காட்டி கொடுத்தாள் அப்படிங்கிறார் பாரப்பா என் குழந்தான் சொல்ல கேளு பார்த்தனிலே பிரம்மனுடைய விந்துவாலே ஆரப்பா பிறந்து விட்டோம் ஐந்து பேரும் ஆகாயா அண்டமதை அடுத்தே சென்றேன் நேரப்பா வெகு கோடி காலம் வாழ்ந்தேன் நிட்டையிலே மனம் தவறாது இருந்து கொண்டேன் வீரப்பா பேசுவோர் லோகத்தார்கள் விட்ட இடம் தொட்ட இடம் விரும்பிக்கானே நீ வந்து உன்னுடைய வாசியை எங்கே விட்ட எங்கே தொட்ட அப்படிங்கிறத நீ பார்த்துக்கோ அப்படி பார்த்துக்கிட்டேனா நீ யாருங்கிறது உனக்கு மிக சுலபமாக புரிஞ்சிடும் இந்த யோக சாதனை மூலமாகத்தான் நீ இதை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ இந்த இந்த வீரம் பேசி என்னை யாருன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் நான் யார் நான் எப்படி அப்படியெல்லாம் பேசுகிறாங்கல்ல அந்த வீரம் பேசுகிறவங்ககிட்ட போய் உன் வாசி எங்கடா அடங்குச்சு உன் வாசியோட பிறப்பிடம் என்ன அதனுடைய முடிவிடம் என்னன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியுமா சொல்ல தெரியாது வீரந்தான் பேச தெரியும் அதை அவர் சொல்கிறாரு பாரப்பா எங்குலந்தான் சொல்ல கேளு பார்தனிலே பிரம்மனுடைய விந்துவாலே நான் எப்படி பிறந்தேன் பிரம்ம பிரம்மசக்தினாலும் நான் பிறந்தேன் ஐம்பூதங்களோடு நான் பிறந்தேன் அது இயல்பாக எல்லாருமே அப்படி தான் பிறந்தாங்க நம்ம உணர தெரியல அவர் உணர்ந்து சொல்கிறார் பாரப்பா எங்குலந்தான் சொல்ல கேளு பார்தனிலே பிரம்மனுடைய விந்துவாலே ஆரப்பா பிறந்துவிட்டோம் ஐந்து பேரும் 
இந்த ஐம்பூதங்கள் இப்போ நம்ம பிறந்தோன்னா ஐம்பூதங்களும் நம்ம கூட சேர்ந்து பிறந்திருக்கு ஒரு பிறக்காத உயிருக்கு இந்த ஐம்பூதங்கள் பற்றியோ இந்த உலகத்தை பற்றி என்ன தெரியும் ஒரு உயிர் வந்து இறந்து போச்சு இன்னும் அன்னை வேற்றில் அது அடைபடலை கற்பகல இது வந்து ஒரு உலகம் இந்த இறந்தவர்கள் வாழக்கூடிய ஒரு கிரண்ய லோகம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் கிரண்ய லோகத்தை கூட அந்த உயிர் போய் அடையலை இன்னும் அது அலம்பாஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்புறம் கிரண்ய லோகத்தை அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப யமலோகம் போய் அந்த உயிருக்கு வந்து எது லாபம் எது நஷ்டம்னு கணக்கு பார்த்து அது செய்த வினைக்கேற்றவாறு இன்னொரு தாய் தகப்பன் வயிற்றில் அது போய் பிறக்கணும் அதுக்கு நிறைய ஆண்டுகள் எடுத்துக்கும் அப்போ இவர் சொல்கிறாரு பார்த்தனிலே பிரம்மனுடைய விந்துவாலே ஆரப்பாக பிறந்து விட்டோம் ஐந்து பேரும் இந்த பஞ்ச பூதங்களோடு நாங்கள் எல்லாரும் பிறந்தோம் ஐந்து பேரும் ஆகாய அண்டமதே அடுத்தே சென்றேன் நான் வந்து என்ன செஞ்சேன் வான்வழி சஞ்சாரம் அப்படிங்கக்கூடியதை நான் வந்து அந்த நுட்பத்தை தெரிந்து கொண்டு நான் அதை செஞ்சேன் நேரப்பா வெகு கோடி காலம் வாழ்ந்தேன் நான் வந்து இந்த அண்டத்துக்கு போகிறதுனால இந்த என்னுடைய கண்ணில் ஒளிரும் ஞான ஒளியை பிடித்து கொண்டு நான் உச்சந்தலைக்கு போனேன்ல அந்த அருள் அனுபவம் எனக்கு கிடைச்சதுனால நான் கல்ப கோடி வாழ காலம் வாழக்கூடிய அளவிற்கு எனக்கு உடல் நிலையை இறைவன் கொடுத்தான் வீரப்பா வீரப்பா பேசுவோர் லோகத்தோர்கள் எல்லாரும் என்னை யாருண்டா நினைச்சேன் நான் என்ன என்னால் செய்ய முடியாது என்ன இருக்குது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் பேசுகிறவங்க ஒரு தடவை வாசியை தான் கட்டி பார்க்கட்டுமே ஒரு தடவை இந்த பேர் உணர்வில் தான் கரைஞ்சி பார்க்கட்டுமே அப்போ அவங்க இதெல்லாம் பேசுவாங்களா அங்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுவாங்க அது சொல்கிறாங்க வீரப்பா பேசுவோர் லோகத்தார்கள் விட்ட இடம் தொட்ட இடம் விரும்புக்கான எந்த இடத்துல விட்டுச்சு எந்த இடத்துல வாசி தொட்டுச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதையே பார்த்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அருள் வல்லவும் தன்னாலே சித்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காணப்பா ஜாதிகுலம் எங்கட்கில்லை கருத்துடனே எங்குலம் கருத்துடனே எங்குலம் சுக்குலம்தான் மைந்தா தோணப்பா தோணாமல் ஜாதி பேதம் சொல்லுவான் சுருக்கமாய் சுருண்டு போவான் வீணப்பா பிரம்மத்தில் ஆதி காலம் வீரமுடன் பிறந்ததடா உயிர்கள் எல்லாம் நானப்பா அப்படியே உதித்தேன் முன்னே நன்றாக உதித்தவுடம் நாடினேனே நான் வந்து உதித்த இடம் நான் நான் எதிலிருந்து வந்தேனோ அந்த இடத்துக்கே நான் மீண்டும் போகணும் அதை நான் அறிந்து பார்த்தேன் இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் நான் எல்லாருக்கும் இதே தாங்க கதி நம்மளும் நம்ம நான் உதித்த இடம் என்ன நான் பிறந்தது என்ன நான் போகிறது என்ன நான் எவ்வளோ காலம் இங்கே இருந்தேன் நாம் யார் எமது யார் பாசங்கள் யார் இவை வந்து போகும் காலம் என்ன என் உயிரை இது எப்போது பிடிச்சிது இப்போ எல்லோரும் அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் இந்த நிலையை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க இவரும் நான் அப்படி அடைஞ்சேங்கிறார் காணப்பா ஜாதிகுலம் எங்கட்கில்லை கருத்துடனே எங்குலம் சுக்குலந்தான் மைந்தா இப்போ என் என்னுடைய என்னுடைய குலம்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு எனக்கு எதுவுமே இல்லை நான் கருத்து வளர்ந்துருச்சுன்னா என் நான் வந்து உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்தவன் தான் உயர்ந்த குலத்தில் பிறக்க போய் தானே எனக்கு பிரம்மம் வசமாக இருக்குது அதனால் அப்படி பார்க்க போனால் நான் உயர்ந்த குலம்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க தோணப்பா தோணாமல் ஜாதி பேதம் சொல்லுவான் சுருக்கமாய் சுருண்டு போவான் இதில் வந்து இவன் இந்த ஜாதி அவன் அந்த ஜாதி இவன் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் இவங்க எல்லாரையும் கொடுத்து நான் அவனுடைய ஜாதி நான் இவனுடைய ஜாதி நான் இவனுடைய ஜாதி இப்படியெல்லாம் வீரம் பேசிக்கிட்டு திரிவாங்க நான் பிரம்மகுலத்தில் பிறந்தேன் நான் வந்து விஷ்ணு அவதரித்த இந்த குலத்தில் பிறந்தேன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க சாமி பேர சொல்லி அதனால் சொல்லுவான் சுருக்கமாய் சுருண்டு போவான் சரி இவன் இந்த குளத்தில் பிறந்தானா அந்த பிரம்மத்தை அறிஞ்சானா நான் வந்து பிரம்ம குலத்தில் பிறந்தேன்னு சொல்லிக்கிட்டு தெரியுறாங்களா அவங்க பிரம்மத்தை அறிஞ்சாங்களா நான் விஷ்ணு குலத்தில் பிறந்தேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா அந்த விஷ்ணுவுடைய பதநிலை என்னன்னு இவங்க அறிஞ்சாங்களா பேச்சுக்கு வாய் வார்த்தைக்கு சொல்கிறாங்களே தவிர அதனுடைய பிறவி ரகசியம் என்னென்னு யாருமே அவங்க தெரிஞ்சுக்கல சொல்லுவார்கள் சுருக்கமாய் சுருண்டு போவான் வீணப்பா பிரம்மத்தில் ஆதி காலம் வீரமுடன் பிறந்ததடா உயிர்கள் எல்லாம் இந்த பிரம்மந்தான் எல்லா உயிர்களுக்கும் தாயாக தந்தையாக இருந்து அதை தோற்று வச்சுருக்கு அது தெரியாமல் இவன் ஏன் குலம் ஓன் குலம் ஜாதி குலம் அப்படின்னு சொல்லி சுருண்டுக்கிட்டு தெரியுறாங்க நானப்பா அப்படியே உதித்தேன் முன்னே நன்றாக உதித்த விடம் நாடினேனே நான் பிரம்மத்திலிருந்து தான் வந்தேன் பிரம்மத்துக்கு யாம் யார் எமது யாருன்னு நான் விசாரணை பண்ணினேன் ஆனால் அந்த இடத்துக்கே போயிட்டேன் நீங்களும் அது மாதிரி விசாரணை பண்ணுங்கள் உங்கள் இடத்துக்கே நீங்கள் போயிடுவீங்க நாடியே உதித்த விடம் அறியாத்தோசம் நடுவாக வந்த விடம் பாரத்தோசம் கூடியே விரந்த விடம் காணாத்தோசம் குருபுரனை நிந்தனைகள் செய்த தோசம் வாடியே வத்தோடே சேராத்தோசம் வம்பரோடு இணங்கியே திருந்த தோசம் கூடியே உறவற்றே இருந்த தோசம் கும்பியும் கல் சிப்பியும் அறிவன் பாவியே இவன் என்னத்த அறிய போகிறான் இவன் யார் கூடையும் சேராமல் வைக்காமல் ஒரு ஒட்டுறவா தாய் தகப்பன் பிள்ளை இப்படியெல்லாம் தெரியாமல் 
அவன் என்ன பந்த பாசங்களில் சிக்க சொல்ல அவர் அன்பு 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 செய்யுங்க யார் கூடனாலும் அன்பு செலுத்துங்க அவங்கள ஒன்றும் பெருசாக நினைக்காதீங்க அது சொல்கிறார் நாடியே உதித்த விடம் அறியாத் தோசை நான் உதித்த இடத்த அறியாத்த கல்லாப்பிளையும் கருதாப்பிளையும் கசிந்துருகின் எல்லாப்பிளையும் நினையாப்பிளையும் பட்டினத்தார் பாடுறார் பாருங்கள் இவர் அது மாதிரி ஒரு தோசங்களை சொல்லி சொல்கிறார் நாடியே உதித்த விடம் அறியாத தோசம் நடுவாக வந்த விடம் பாரா தோசம் நான் நா சுழுமினை நாடி எந்த வழியாக வந்தது அப்படின்னு எனக்கு பார்க்க தெரியல நான் வந்து நான் உதித்த இடம் அதை நாடி நான் எந்த இடத்துல உதிச்சேன்னு அதையும் பார்க்க தெரியல கூடிய பிறந்த விடம் காணா தோசம் அப்புறம் நான் பிறந்தது எதுக்காக வேண்டி பிறந்தேன் அதனுடைய ல இலக்கு என்ன அதை நான் அடையணுமே அப்படிங்க அதையும் நான் இந்த தெரிஞ்சுக்கல கூடிய பிறந்த இடம் காணா தோசம் குருபுரனை நிந்தனைகள் செய்த தோசம் யாரோ ஒருத்தர் குருநாதர் இருக்கிறாரு அவருக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை அந்த குருநாதர் எங்கே எங்கேயோ இருக்கிறாரு நான் அவரை பார்க்கவும் இல்லை சும்மா போய் அவங்க நோண்டிக்கிட்டு அவங்களோடு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இப்படி இருந்தது அது ஒரு தோஷம் குருபுரனை நிந்தனைகள் செய்த தோஷம் வாடியே வந்தோடு வந்த வாடியே வந்து ஓடை சேரா தோஷம் நான் வந்து யார் வந்து என்னை சார்ந்தார்களோ அவர்களை சேர்த்து கொள்ள விடாமல் எப்படியாவது ஒருத்தங்க இவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்க வரவிடாமல் என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ண பண்ணு அது அது எஸ்பெஷலி மதினி சம்மந்திங்க மாமியார் மருமகன்னா அவங்கள ஏற்ற விடாமல் என்னென்ன பண்ணணுமோ அது எவ்வளவு அற்புதமாக கனகச்சிதமாக பண்ணுவாங்களோ அதை பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் மிகப்பெரிய தோசம் அப்படிங்கிறார் வாடியே வஸ்துவோடே சேரா தோசம் பம்பரோடு இணங்கியே திருந்த தோசம் வஸ்து நான் வந்து பேரண்ட நாயகனோடு சேரணும் அப்படி ஒரு வஸ்து இருக்குது ஒரு பரம்பொருள்னு ஒன்று இருக்குது அதை சேரணும் இந்த உயிர் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலை வாடியே வஸ்துவோடு சேரா தோசம் பம்பரோடு இணங்கியே திரிந்த தோசம் கூடியே உறவற்றே இருந்த தோசம் எல்லாரும் கூட இருந்தானாலும் உறவே எனக்கு கிடையாது தாய் என்னை நினைக்க மாட்டான் தாப்ப என்னை நினைக்க மாட்டான் அண்ணன் தம்பி என்னை நினைக்க மாட்டான் யார் என்னை நினைக்க மாட்டாங்க பின்ன என்னத்துக்கு பண்ணி பிறந்த எனக்கே தெரியல அது மாதிரிலாம் இருக்கிறது ஒரு தோஷம் கூ கூடியே உறவற்றே இருந்த தோஷம் கும்பியும் கல் சிப்பியும் அறிவான் பாவி இப்படி இருப்பது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கல் சிப்பி இவனை போய் இதில் போட்டு நீத்திடுவாங்க நெருப்பில் போட்டு அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு தாய் வயிற்றில் போட்டு இவங்க பிறக்க வச்சு பிறக்க வச்சு பிறக்க வச்சு இது பண்ணிடுவாங்க இப்படி தான் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி கும்பி வயிற்றில் இன்னொரு வயிற்றில் போய் அடையிறதுக்கு அடையிறதுக்கு இவன் எதுவுமே நினச்சே பார்க்காம வாழ்ந்திருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அறியாத பாவிக்கு ஞானம் மேது ஆறுமுகன் சொன்னதொரு நூலைப்பாரு பரிபாசை யாகமும் தான் சொல்லவில்லை பராக்கிரமம் என்னுடைய நூலைப்பாரு விரிவாக சித்தர் சொன்ன நூலையெல்லாம் வீணாக மறைப்பாக சொன்னார் ஐயா குறியான அண்டமதை ஒழித்தை விட்டார் கூறினார் வெவ்வேறாய் குற்றம்தானே நமக்கு அண்டம் அப்படிங்கிறது இந்த இரு கண்ணில் பெறக்கூடிய ஞான ஊற்று அதற்கு மேலே அதை ரெண்டையும் ஒன்றாக்கி பரவழி அனுபவத்தில் பார்க்கணும் இதை தான் எல்லாரும் அனுபவத்தில் செஞ்சுருக்குறாங்க ஆனால் இதை மறைப்பாக சொல்லி வைத்து விட்டார்கள் நீ நானும் வந்து என் என் புஸ்தகங்களில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ எந்தெந்த சித்தர்கள் பார்த்தாங்களோ அவங்கள பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ அறியாத பாவிக்கு ஞானம் ஏது இதை பற்றியெல்லாம் தெரியாதவனுக்கு ஞானம் கூறியது ஏது ஆறுமுகம் ஆறுமுகன் சொன்னதொரு நூலைப்பால் அப்போ ஆறுமுகம் வந்து எந்த எந்த நூலில் என்ன சுப்பிரமணியர் ஞான ஞானக்கோவை அப்படின்னு ஒரு நூல் நூல் இருக்குது அதை இவர் சொல்கிறார் ஆறுமுகம் அந்த சுப்பிரமணியர் ஞான கோவில் இந்த வாசியை பற்றி மிக விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆறுமுகம் சொன்ன ஒரு நூலைப்பாரு பரிபாசை யாகமும் தான் சொல்லவில்லை அவங்க வந்து வேறு ஏதோ ஒரு குழுவுக்குறியாக ஒரு மறைபொருளாகலாம் சொல்லலை நல்லா எல்லாருக்கும் தெரியுத மாதிரி தான் அதில் சொல்லியிருக்கிறாரு நீ அந்த நூலை போய் பாரு பரிபாசை யாகமும் தான் சொல்லவில்லை பராக்கிரமம் என்னுடைய நூலை பாரு சரி அதை தான் விடு ஏன் நூலனாலும் நீ பார்த்துக்கோ காக்கபு சுந்தராகிய நான் எழுதியிருக்க நூலை பாரு விரிவாக சித்தர்கள் சொன்ன நூலை எல்லாம் வீணாக மறைப்பாக சொன்னார் ஐயா சித்தர்கள் சொல்லி வைத்த நூலெல்லாம் இவங்க மறைப்பாக அவங்க மூடி வச்சுக்கிட்டாங்க அதனால் குறியான அண்டம் அதை ஒழித்தே விட்டார் கூறினார் வெவ்வேறாய் குற்றம்தானே இது எது அண்டம் இதை எப்படி அடைகிறது அப்படின்னு நாங்கள்லாம் எல்லாம் சொல்லி வச்சுட்டோம் ஆனால் அதை எல்லாரும் எடுத்து கையாண்டவர்கள்லாம் மறைப்பாக கையாண்டி இருக்கிறார்கள் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எதுன்னு அது உண்மை நிலையை தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை நல்ல நிம்மதியாக இருங்க அப்படின்னு நமக்கு அறிவுரை கூறுறாரு இன்றைக்கு நம்ம வந்து அறுபத்தி எட்டு பாடல் வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம் திருவள்ளுவர் குட்டி வைக்க நாளைக்கு மீதியை பார்க்கலாம் அரகரமா பார்வதி பதையே
அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம்